ফোটন টিউটোরিয়াল পর্ব দশে সবাইকে আবারও স্বাগতম আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ফোটন এক্সপ্রেশন ক্যালকুলেশন আগের ক্লাসে আমরা কিভাবে একটি গাণিতিক রাশিমালাকে ফোটন এক্সপ্রেশনে রূপান্তর করতে হবে সে বিষয়ে শিখেছি তো এখন যে বিষয়টা শিখবো সেটা হচ্ছে যে ফোটনের বিভিন্ন এক্সপ্রেশন রয়েছে রাশিমালা রয়েছে সেগুলো কীভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় এই মানগুলা ক্যালকুলেশন আমি দেখাবো প্রথমে যে বিষয়টা শিখবো সেটা হচ্ছে কিছু রাশি দেওয়া আছে এই রাশিগুলা ব্যাখ্যা করতে হবে ব্যাখ্যাগুলো কি প্রথম যে রাশিটা দেওয়া হচ্ছে সেভেন সমান হচ্ছে সেভেন প্লাস সেভেন এই রাশিটা একটু ব্যাখ্যা করবো প্রথমে সেভেন সমান এটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট জিরো এখানে আমি একটা বিষয় লিখেছি যে সেভেন এই ভেরিয়েবলটা এটা কিন্তু আই জে কে এল এম এন দ্বারা শুরু হয়নি সুতরাং এটি হচ্ছে অবশ্যই ফ্লোটিং পয়েন্ট ফ্লোটিং পয়েন্ট টাইপ বা রিয়াল টাইপের চলক তো এখানে আমি ইচ্ছা মতো একটি মান বসেছি সেভেন পয়েন্ট জিরো প্রথমে আমরা সেভেনের মানটা প্রিন্ট করবো তো এটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর বামে সবসময় একটি চলক রাখতে হবে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের কাজ হচ্ছে ডান দিকের যে কনস্টেন্ট ভ্যালু থাকবে সেটা বাম দিকে বসিয়ে দেওয়া তো এখন কিন্তু সেভেনের মানটা হবে সেভেন পয়েন্ট জিরো যদি আমরা প্রিন্ট করি সেক্ষেত্রে রেজাল্ট দেখা যাবে সেভেন পয়েন্ট জিরো তো পরবর্তীতে প্রথমে সেভেন পয়েন্ট জিরো প্রিন্ট হবে পরের যে স্টেটমেন্টটা সেটা হচ্ছে সেভেন সমান হচ্ছে সেভেন প্লাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইটার মিনিংটা কি তো আগেই বলা হয়েছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেশনটা এর কাজ হচ্ছে ডান দিকের যে রাশিমালা বা এক্সপ্রেশনটা রয়েছে সেটার ক্যালকুলেশন করে প্রাপ্ত ফলাফল বাম দিকে বসাবে তো এখানে আমরা সেভেনের মান কিন্তু আগে সেট করা হয়ে গেছে সেভেন পয়েন্ট জিরো তাহলে এখানে যদি সেভেন পয়েন্ট জিরো বসাই তাহলে সেভেন পয়েন্ট জিরোর সাথে ওয়ান পয়েন্ট জিরো যোগ করলে অবশ্যই এইট পয়েন্ট জিরো হবে তো এই যে প্রাপ্ত এইট পয়েন্ট জিরোর মান সেটা সেভেনের ভিতরে বসানো হবে যেহেতু সেভেন চলকের ভিতরে প্রথম আদি মান বসানো ছিল সেভেন পয়েন্ট জিরো পরবর্তীতে মান বসানো হয়েছে এইট পয়েন্ট জিরো তো এখানে পরবর্তীতে যতবার আমরা সেভেন ব্যবহার করব সবগুলোতে সেভেনের মান এইট পয়েন্ট জিরো হিসেবে বিবেচিত হবে সবসময় মনে রাখতে হবে চলকের ক্ষেত্রে সর্বশেষ মান গ্রহণযোগ্য তো এখানে সেভেনের মান সেভেন পয়েন্ট জিরো কিন্তু এখানে কিন্তু সেভেনের মান এইট পয়েন্ট জিরো তো পরবর্তীতে যত আমরা সেভেন ব্যবহার করবো সবগুলা এইট পয়েন্ট জিরো হিসেবে বিবেচিত হবে তো প্রথমে দেখা যাচ্ছে সেভেন পয়েন্ট জিরো তো পরবর্তীতে মান অ্যাসাইন করার পর রেজাল্টটা হচ্ছে রেজাল্টটা কিন্তু হয়ে গেছে এইট তো এখন যদি আমি যদি আরও যদি প্রিন্ট করি পরবর্তীতে যতবারই আমি সেভেন প্রিন্ট করবো সেক্ষেত্রে কিন্তু মান হয়ে গেছে এইট যতবারই আমরা প্রিন্ট করি এখানে তৃতীয়বারের মতো আমি দ্বিতীয়বারের মতো প্রিন্ট করেছি এখানে কিন্তু এইটি দেখাচ্ছে অর্থাৎ চলকের ক্ষেত্রে সর্বশেষ যে মান অ্যাসাইন করা হয়েছে সেইটাই গ্রহণযোগ্য এটা ধরে নিতে হবে দ্বিতীয় যে স্টেটমেন্ট সেটা হচ্ছে এ এখানে দুটি সমান ব্যবহার করেছে সেটা হচ্ছে বি এ সমান হচ্ছে বি তো এই দুইটা যে সমান এটাকে আমরা বলি ইকুয়াল অপারেটর এটার কাজ হচ্ছে দুই দিকের ভ্যালুকে কম্পেয়ার করা তুলনা করা যদি এ এবং বি সত্য হয় তাহলে তাহলে কাজ হবে বা ট্রু প্রিন্ট হবে যদি সত্য না হয় সেক্ষেত্রে কী হবে ফলস প্রিন্ট হবে আমরা একটু প্রোগ্রাম লিখে দেখাচ্ছি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তো আমরা এখানে ইফ এবং এলস স্টেটমেন্ট ব্যবহার করব ইফ এ সমান বি প্রিন্ট এখানে আমরা যদি সমান হয় তাহলে ট্রু প্রিন্ট হবে ট্রু যে দুইটা সত্য ট্রু ইফ দেন দিয়ে করলে ভালো হবে ব্লক ইফ আকারে যেহেতু আমাদের মাল্টিপল স্টেটমেন্ট রয়েছে ইন্ডিফ ইলস ব্যবহার করি যদি ফলস হয় ফলস হতে পারে দুটো যদি সমান না হয় ফলস প্রিন্ট হবে এফ এ এল এস এ ফলস একটা প্রোগ্রাম আমরা রান করি তাহলে ইফ একটা বুঝতে পারবো এখানে মান রিড করতে হবে যেহেতু আমরা কোনো মান রিড করিনি এ এবং বি এর মান আমরা রিড করবো টার্মিনাল থেকে এখন এফ নাইন চাপলে স্ক্রিনে দেখা যেমন দুই এবং দুই যেহেতু রিয়াল টাইপের ভেরিয়েবল টু পয়েন্ট জিরো এবং টু পয়েন্ট জিরো দিলাম সেক্ষেত্রে কিন্তু ট্রু প্রিন্ট হচ্ছে অর্থাৎ এ এবং বি এর মান দুটা সমান এবং যদি আমরা দুইটা যদি ভিন্ন মান দিই টু পয়েন্ট জিরো এবং থ্রি পয়েন্ট জিরো সেক্ষেত্রে কিন্তু ফলস প্রিন্ট হচ্ছে তার মানে এই যে দুইবার সমান দেওয়া সেটা হচ্ছে সমান অপারেটর এটার কাজ হচ্ছে যে কোনো একটা রাশিকে আর একটা দুই পাশের রাশিকে তুলনা করা কম্পেয়ার করা 
তিন নম্বর রাশিটা এটা আগে আলোচনা হয়েছে ইফ স্টেটমেন্টে এটার অর্থ হচ্ছে ইফ এক্স লেস দেন ফাইভ লেস দেন ওর ইকুয়াল টু ফাইভ প্রিন্ট হ্যালো তো এটা হচ্ছে এক্সের মান যদি পাঁচের সমান অথবা পাঁচের থেকে ছোটো হয় সেক্ষেত্রে হ্যালো কথাটি প্রিন্ট হবে চার নম্বর স্টেটমেন্ট হচ্ছে পি ডট এখানে জি ই লেখা আছে তো এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে লজিক্যাল কনস্ট্যান্ট লজিক্যাল কনস্ট্যান্ট এটা হচ্ছে গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল পি এর মান যদি বারোর সমান অথবা বারোর থেকে বড় হয় গ্রেটার দেন ইকুয়াল তাহলে রেজাল্ট কী হবে রেজাল্ট চলকের মান এক বৃদ্ধি পাবে এটা হচ্ছে এটা দ্বারা বোঝানো হয়েছে এবং এক বৃদ্ধি পাওয়ার পর সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মানটা রেজাল্টের ভিতরে বসানো হবে পাঁচ নম্বর যে লাইনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে স্টোর সমান স্টোর প্লাস গুডস তো স্টোর হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল এবং গুডস হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল ধরে নিলাম স্টোরের মান আগে থেকে যেকোনো একটা মান দেওয়া আছে গুডসের মানও একটা দেওয়া আছে তো যখন অ্যাসাইনমেন্ট অপারেশন হবে একটি সমান অ্যাসাইনমেন্ট অপারেশন হবে সেক্ষেত্রে ডান দিকের যে ডান দিকের যে রাশিমালাগুলো রয়েছে সেই রাশিমালাগুলোর ক্যালকুলেশন হয়ে সেই মানটা বাম দিকের যে চলক সেখানে বসানো হবে তার মানে স্টোরের মান যদি আগে থেকে এক সেট করা থাকে গুডসের মান যদি আগে থেকে দুই সেট করা থাকে তাহলে এক আর দুই যোগ করলে হবে তিন এবং সেই তিন মানটা স্টোরের ভিতরে বসানো হবে এবং স্টোরের যে আগের মান দেওয়া ছিল ওয়ান সেই মানটা কিন্তু রিপ্লেস হবে তিন দ্বারা এটা কিন্তু আমি এটা কিন্তু আমি এই যে সেভেন নিয়ে যখন কথা বলছিলাম তখন কিন্তু এটা নিয়ে কথা বলেছি পরবর্তীতে হচ্ছে ছয় নম্বর স্টেটমেন্ট ইফ এ ডট এল টি জিরো পয়েন্ট জিরো এখানে এ হচ্ছে রিয়েল টাইপের ভেরিয়েবল এই জন্য কম্পেয়ার করতে গেলে জিরো পয়েন্ট জিরো লিখতে হবে যদি এখানে এন থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা জিরো ব্যবহার করতাম তো এটা হচ্ছে ব্লক ইফ স্টেটমেন্ট এখানে বলা হয়েছে যদি এর মান শূন্য পয়েন্ট শূন্য এর জিরো পয়েন্ট জিরো এর থেকে ছোটো হয় সেক্ষেত্রে সামের মান আমরা সেট করবো বারো সাত নম্বর হচ্ছে এরিয়া সমান ফাইভ স্টার বি স্টার হচ্ছে এইচ এটা হচ্ছে এরিয়া হচ্ছে ক্ষেত্রফল সমান ডান দিকের রাশিগুলো আগে এক্সিকিউট হবে এটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের একটি কাজ অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের ডানে যা থাকবে সেটা আগে এক্সিকিউট হবে তো এখানে জিরো তার সাথে যে ভূমি এবং উচ্চতা এটা আমি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্রটা লিখেছি তো ক্যালকুলেশন হয়ে সেই মানটা এরিয়ার ভিতরে জমা হবে 